जुनसुक दल सरकार में जाऊ जुनसुक व्यक्ति सरकार में जाऊ तो परराष्ट्र नीति बदलिन हो पार्टी को सब भाग दुर्भाग्य यह पर नीति को कुरा लो सब भाग दुर्भाग्य पार्टी को कोटा में राजदूत नियुक्ति कर पार्टी को नेता राजदूत नियुक्ति कर सब राजनीति पार्टी खराब होनी नेता सब खराब होनी भाष्य इसी सृजना नगरऊ सब एवटी डालो में नहाल त्या भि तो शुद्धता हो त्या भि तो राम पक्ष हो कसो स्वाथ में गए थे विदेशी स्वाथ में होना हमें आपान राख सकू पर्दन यो निरीह भर हम शासक जो कि देश को अस्तित्व अस्मिता जो कि आत्मसात कर सकते छन बोक्न सकते छन अब मैं अर्थ में मैं सामजिक अभियंता हूँ म पूर्व सैनिक निवृत्त सैनिक मैं तर मैं के भादा खेल मैं मं हो तर मैं मैं जो मैं चिंता से राष्ट्र को म पच्चीस तीस हजार पेन्सन खाने निवृत्त सैनिक जी चिंता आज राष्ट्र को उच्च ओहदा में बस्ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रधान न्यायाधीश सभामुख प्रधान सेनापति आइजीपी सब तो चिंता वहाँ बोकदी भग भाय आज मूलुक ये अवस्था में जादेन थो कि स्वाथ नचिने आपको स्वाथ में उभिन न सकर गुट गुट में कांग्रेस में एटा दक्षिण तीर को यह पश्चिम तीर को एट उत्तर तीर को अओवादी में तस्त तीन चार तीर फर्क एमआलए में तस्त अर्क में राप्रपा हो रासोपा का कुरो ते हो असरी चाह को अस्तित्व बलिओ भर जान सी रहन सता तीर को बोक आई कता तीर को आँदा हमी असंलग्न पर राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र नेपाल यूक्रेन को पक्ष में छोर बनर लगाकर छाती में चाहिए बनर लगाकर यही नेपाली उभिन था दुर्भाग्य नेपाल जोगने कुरा में सब दल सब विचार चाहे कम्युनिस्ट हु चाहे प्रजातंत्रवादी हु चाहे राजावादी जोसुकवादी हु जोसुक विचारधारा का हु पेलो विचार मेरे देश नेपाल नेपालवाद बोक्न पर्यटन तो नेपालवाद बोक पर राष्ट्र नीति तय कर पार्टी को झोला बोक भर में पार्टी सहयोग भर में अंबड़ चाहिए राजदूत पठाए ते असफल हम वास्तविक आवश्यकता आधारित देश को लगी चाहिए कुछ के होस को निर्माण तो अरले हमीदी हो गृह नीति को मेरे विचार में तो साध्य हो तो साधन होने हो गृह नीति हम साध्य हो ते गृह नीति को आधार में बनाने पर राष्ट्र नीति हम साधन हो तेकार साध्य साधन को बीच में तालमेल नमिला झिकझिक भर मानी बोलने थाले कुन चाहे साधन हो कुन चाहे साध्य हो तेस कारण मेरे भनाई कहने वाले गृह नीति आपको नीति हमी सब मिले बनाने हम भूगोल हमारे मटो हम अवश्यकता अलग अंतरराष्ट्रीय मतलब मार्केट ये सब कुछ आँच ये सब कुछ हेरे भू राजनीति हेरे हम नीति बनाने पर्व मैं सकेंगे सब भाई होगा भाई मैं लग तीन लगा मेरे मेरे शरीर में भग सब वस्त्र हे मैं लगा वस्त्र कह आए मैं आप हे मैं छक्क पर्ने अवस्था है इकोनोमी तो हर एक ढंग ने ठूल राष्ट्रह को टोटल इकोनोमी ली रहने तो अवस्था में स्वाभाविक ढंग ने देखि तर ते नीतिगत ढंग ने राजनीति करने राजनेता अथवा सत्ता संचालन करने ठीक ढंग ने बुझ् पर्च ठीक ढंग को नीति चाहे अगड़ी बढ़ा लग्न पर्च बजार को एकाधिकार तो बजार को एकाधिकार छेन रामीस दुईटा नहीं होनी एक ढंग ने एकाधिकार बाहर बड़ी के आशा इंडिया को बजार को एकाधिकार कति चाइना को एकाधिकार मैं व्याख्या कर पड़े ना एकाधिकार क्यों भाग सकने के घर अलग ग्लोबलाइजेसन को बाटो व्यापार व्यापारी कर चल व्यापारी कर चले जल्ले जल्ले सकते तेल सकता खेल हमें नहीं भाई हो हमें नहीं आशा तो गये नहीं हमारा आपने प्रोडक्ट कर जल जमीन जल जमीन जंगल का कुछ तब हमी बसर गए है गए होनी तो बाटो हमें देखा ठीक ढंग ने सेल करने सेल के बिक्री भाई है कि ठीक ढंग ने अगड़ी लान सके आज ये अवस्था में जान पर्थ आर्थिक ढंग ने पर्दन थे तैं तस्ता कुछ नीतिगत ढंग ने बहस चलान पर्ने रच्यान पर्ने अवस्था मैं लग अब अब यह बहुराष्ट्रीय कंपनी को ये सब कुछ मब ते तो जाद तर मेन कुछ के ठूला राष्ट्र को शक्ति प्रदर्शन उन्नी ढंग ने कर ठूला राष्ट्र ने आपको शक्ति प्रदर्शन आज तब यूक्रेन रशिया को युद्ध त्यां ठूल राष्ट्र को शक्ति प्रदर्शन हो आज देखा अब हमीरा दुईटा छिमेक राष्ट्र बीच में भैया सीमा का विवाद में कहीं कहीं देखिए लड़ाई भाई तो करी करी ते ढंग ने जाने कुछ नहीं हो अगर ये विविध किसिम का योजना 
एमसीसी देखिन ले रहा केजाती देखिन ले रहा बीआरआई देखिन ले रहा उधर कुछ नहीं इन्हों के वो देखिन ले रही सभी कुरारू हेरे बने हमरूप अनुकूल न ताम का दिशा उन्हें को अनुकूल न का दिशा बनी कुरात बैखे करे जाने पड़े रा हमले बनो सकने पड़े मेन कुरात जनता जनता सभी बंदा सार्वभौम हो जनता नहीं हमले से ऑयली कोस्टो भाइयों पचीलो चरण में नेपाल को राजनीति आता हमरा बहुत सरू बनी मने हमी ब्लेमिंग कल्चर में बड़ी गोयोगी बनी लाख से डाल सकता है ब्लेमिंग कल्चर बने को दो सार कल दिन है आप ले सिंह को बनी नवाज थी और था हमी ठीक रंगे ले बोलने सके वने तो ब्लेम आर कल लोगों ने पढ़ते ही नॉलेज था तीस रंगे हमी पनी सचेत बनु पर्सा जनता ने सचेत बनु पर्सा र अन्य यो बाजार को एकाधिकार इस सब पे कुराले कर दाते हैं प्रभाव जाए बड़ी हो बन्नी वाले लाख सा और तो ये बंदा नहीं प्रभाव जाए बड़ी भाइयों की तेल तोड़ने को लगी हमें आपने किसी को ग्रीन नीति बने रह मेले बने आपने किसी को सही किसी नीति आगे तारीख कर रहे जाऊं अन्य तेज़ बंदा कह रही अन्य पौषी से क्यों आने रहे गिर गिरजा प्रसाद कोयर लाले सही तेरी गरी तेरी सुशील कोयर लागे ही भाषा बोलने पड़े सब एक कहाँ कांग्रेस चंद्र यह सब एक मेरे मानचे कहाँ संडो बने तीस तेरी बारा से नेपाल में सब एक बंदा ठुलो बिरम बनायो राष्ट्र को स्वार्थ यो मात्री भूमि नेपाल को स्वार्थ को बिशेम है हमरो ये वड़ा स्वाधीनता कायम करने को लायी स्वाभिमान जोगोनो को लायी हमी ये वड़ा स्वतंत्र राष्ट्र भाई को नाता ले हमी ले जून किसी को पहला ये वड़ा पराष्ट्र नीति लिए को थी जून ये वड़ा सही असंगलों ने पराष्ट्र नीति तो आज असंगलों ने पराष्ट्र नीति डॉग मगाए कुछ कोई कोता तीरो को बोके राउंसन कोई कोता तीरो का राउंसन मुदा मुदा हमी असंगलों ने पराष्ट्र नीति स्वतंत्र राष्ट्र नेपाल यूके इनको पक्षे मत हों बनेरा बयानर लगाया रब छाती मत इन्हीं बयानर लगाया रब यही नेपाली युरु उबिन थाले युद्ध दुर्भाग्य था हमरो लाई संसार का मित्र राष्ट्र हम बराबर हूँ कोसे को एलाइंस में जानू हुदे ना स्वयं सब एको लीनू परसा तो रा सब एक बंदा मुठुलो आपने स्वार्थ रा आपने स्वादिन तार सार मांगता लक ख्याल रखन परसा तेलाई साँची रखन परसा तेलाई चेनी केंद्र बिंदु में रखन परसा आज राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा का कुरा पंचन राष्ट्रीय सुरक्षा का कुरा आरु बने को हमरो सब बेता मास नौ दिनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बिशेष नहीं होनी राष्ट्रीय सुरक्षा बनना ले त्यो सीमा मात्रे पर देना हमरा सब ये खाले अस्तित्व आरु ती सब ये वस्तु सब ये चीज आरु हमरो राष्ट्रीय सुरक्षा को दायर वितर पोषण तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मूलभूत बुद्धावा पोषण तो आरा यहाँ त पहला चीनी तो बयानों पे परिचय बंदा बड़ी बुद्धि सब आंधे आज तो तो कोरिया कहाँ पुगियो तब ये ले गूगल में खोज रहे हैं नुस तार मसाज की दिमाग हमरो आक्रमण भागो सा तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा वितर को करा रहे हैं हमरो सब ये तमाम थी हमला भागो सा तीस लेकर आता खेरी कुने बेला हमी स्वाभिमानी नेपाली � अस्तित्व में शुरू अस्तित्व में आऊं दहेरी कई राष्ट्र स्वतंत्र ठाड़ को ती राष्ट्र हो रहा अस्तित्व में आऊं दहेरी माफ करने वाला गलती बोले वैसे संविधान जी और ले माफ करने वाला तो अस्तित्व में आऊं दहेरी यो नेपाल राष्ट्र पुरानो राष्ट्र योर त्यती मध्य को राष्ट्र योर तो स्वाधीन ये इसमें क्या तब बंदा कह रही राष्ट्र पराष्ट्र नीति को कुरा आउंसन अंतर्राष्ट्र स्वार्थ आउंसन जस कुबन स्वार्थ क्यों सही नहीं दोषी नेशिया में रहूं तो शक्ति संतुलन को बिशेष मां तो आपने आपने बर्थ सुकायम रखने के लायी हुन्सा प्रवेश और हुन्सन तो अरक आप विले कोटि समन अंतर्राष्ट्र लाई स्पेस दि� तो निर्कियोल करने पर सब पहला नेपाल को राष्ट्रीय स्वार्थ नेपाल जोगो उन्हीं कुरा मा सब ये दौल सब ये विचार चाहे कम्युनिस्ट उन चाहे प्रजातंत्र बादी उन चाहे राजा बादी जो सुखी बादी उन जो सुखी विचार धारा का उन पहलो विचार मेरो देश नेपाल बन बन नेपाल बाद भोगनु पड़े तो नेपाल बाद भोगेर 
हमरो चाहिए नहीं समस्त बाढ़ चाहिए नहीं चुचे नक्शा पास करे तो पास करे कुछ चुचे नक्शा नेपाल सरकार ले संबद्ध सभी कुटनीतिक नियोग और मास कुटनीतिक उसमें रात दूतावास और मास देश और ले पुगनी करी हमरो भुरांतिक हमें नेपाल को नया भुरांतिक नक्शा यो है बनेर पत्र चार समुद्र गण सके ना गौरदी को आरी ना है ये तो अवस्था सा फितालो कुटनीतिक कारण ने नेपाल असफल होने के रहेगु अड़ान सही ना ये उड़ा आपनों स्वतः को लाई आपु प्रधानमंत्री उनक लाई राष्ट्रपति उनक लाई पर्वो तीमले बंदे को जम्मे मग गौर चुवाई बने रहमचन राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ी ले जून किसी को तेज को हरकत देखा है अस्थि को प्रधान मंत्री प्रश्न ना भारत भ्रमण जान मंदा आगाडी दो ही दिन दो ही दो ही घंटा आगाडी गए रहा अगले राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ले सोए सिग्नेचर भागो छाप भागो अन्य अगले संसद को सवा मुख अग्नि साप को टाको साइन भागो नाम भागो मीति भागो अन्य त्यागमर्द सही नहीं आ त्यो अगले संसद मरी सके क कौसो स्वार्थ मांग रहे थे, विदेशी की स्वार्थ मांगी ना, हमले आपने ऑर्डर रखने सकने पड़ते ना, पर राष्ट्र में नीति में तीन उन्हें रुसाने सम बनने सकें इंसान, हमरे नए समस्त ले फेरी पास कर सकने हैं, बनने सकें ना, इस तो निर्याप भयरा, हमरे शासक और जून किसी को आपने देश को अस्तित्व अस्मिता मलाई तोर मलाई किसान बंदा ही मैं सामान्य मानती हूँ तोर मैं जब ती मलाई जून मलाई चिंता सराष्ट्र को मैं पच्चीस तीस हजार पेंशन खाने निविर्त सही निकले जब ती चिंता सा आज राष्ट्र को उच्च वोदा में बोलने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रधान न्यायाधीश सभामुख प्रधान सेनापति आईजीबी सब पहले तो चिंता अब्बल व्यक्ति और उल्लाय पराष्ट्र मंत्री बुंदे नन पराष्ट्र को ज्ञान भय का पराष्ट्र बीद और पराष्ट्र सोची बुंदे नन रात दूध बुंदे नन पार्टी को पार्टी को सोमे बंदा दुर्भाग्य यो पराष्ट्र नीति को कुरले राउंड वो सोमे बंदा दुर्भाग्य पार्टी को कोटा मा रात दूध और नियुक्ति करनु पार्टी को नेता � कुंडीति छेमता भाई को मानचे लाये छाने रहते पढ़ाऊं नूपुरी पार्टी को झोला बोके को भर में पार्टी लाये सोए गोरे को भर में अन्य इत्यामर से निरादूत पढ़ाये तेह असफल तेह को ऐसे निजुन भूमिका निभाऊं नू पढ़ते हो नेपाल लाये जुन अस्तित्व त्यान देखाऊं नू सकनू पढ़ते हो तो आपनो हिस्से देखाऊं खाड़े ऑयल ऑयल बयान वर्कर समाचार आये रहा था, है ना? त्यां महत्वपूर्ण विकास आयोजन आरु ले रहा है रे चाइन भारत ली लिपुले लिम्पिया दूरा में, अब हमें ले हमरो मुलुक बने रह चुचे नक्शा जारी करें शिक्षा सम त्यां क्यों होने चाहिए? अब नेपाल सरकार ली क्यों बोलनी? यु गंभीर चुनौती दो चीन तीरों को यो पश्चिम तीरों को ये वाला उत्तर तीरों को अनि माओवादी में नि तेस्ते ही तीन चार तीर फर्क को ये माले में तेस्ते ही अनि तो और को मापन राप्रोपम तेस्ते वाला राष्ट्रवाद का निकूरत्य वाला अनि कौशली चाहिए नेपाल सही को अस्तित्व बलियो वायरस आन सकता कौशली नेपाल रोन उत्पादन को कुरा त्यो अब नो बोलूं यो विषय आज ये ती दिनों भागो सा आह मैं ये ती बनना चाहें सु पहला सब ये दौल्ले बौसेरा सब पे बौसेरा संपूर्ण दौल और बौसेरा राष्ट्रीय स्वार्थ क्यों पराष्ट्र नीति क्यों अंतर्राष्ट्र नेशनल इंटरेस्ट को विषय क्यों त्यो निर्कल गौरव ये उटा � भारत में क्या मोदी आऊं दे मैं इलिज़ नहीं बोल लो भाई बोल पटेल को डॉक्टर छोड़ दिया संतों उन्हें छोड़ा है ना उन्हें उनको राष्ट्रीय स्वार्थ को पीछे तो पटके छोड़ देने उन्हें अली अन्य हमरो राष्ट्रीय स्वार्थ को लाई व्यक्ति पीछे दो पौध को लाई 
चाकड़ी करें परराष्ट्र नीति हेलचेक नहीं अवस्था में मूलुक को अस्तित्व समाप्त हो अब कति कह गईरिने कसरी जाने भाई विषय अलग जटिल विषय हो आज को विषय विषय दुई पाटो में बाँधि भे भे अच राम होने मेरे सुझाव छोटे को परराष्ट्र नीति अथवा विदेश नीति अय गिरीजी ने भाया जो समय साबित परिवर्तन कर पर्ने हो अनुसार अगड़ी बढ़ना चाहन्थ तर यह दुईटा कुछ एक ठाक में राख्ता खेल एवटा चाह एक ढंग ने फरक विषय वस्तुसंग जोड़ी आने पर्यटन हाई तो जाना एग्रेसिव ढंग से जानु पड़ने कुछ आए हैं पॉलिसी लेवल में कुरा कर विषय भे यद्यपि तब जोड़े लिया मेस को परिफेर में रहकर अपना विचार राख्ने अनुभूति चाहूँ अलग इतिहास लोट्या हमी अत्यंत हल्का किसिम को बहस भी नगर ने परिवेश में कूटनैतिक संबंध हेने हो सब भाग पेलो कूटनैतिक संबंध स्थापना भाई देश बेलायत हो ये तब सब ठा र अठारह सौ सोलह में जब ईस्ट इंडिया कंपनी संग समझौता भो सुगोली सन्धि को कुछ तब सुबा समझौता भैस को इमिडिएट आफ्टर तो समझौता पचाड़ी बेलायतसंग कूटनैतिक संबंध स्थापना भर देखि जो बेला में इंडिया ने आप बेलायत को औपनिवेशिक राष्ट्र को रूप में स्थापित थी तेस को करीब करीब एक शताब्दी समय करीब करीब सौ वर्ष प्लस बेलासम कोई अन्न राष्ट्रसंग कूटनैतिक संबंध कायम करेन केन विषय वस्तु यो यहां बहस में जाने वाले तेई विषय वस्तु ने अर्ग एवं बहस निम्त्या सय वर्ष भाग बड़ी समय बेलायत भाग पछाड़ी कूटनैतिक स्थापना करेन मतलब संबंध स्थापना करेन त हमी तैंट हमी कुरा मूल ज्वरो कह सुरू कुरा क्या तैंब प्रारंभ कर जरूरी हो निके लमो समय पी इंडिया स्वतंत्र भो इंडिया स्वतंत्र भैस मे दोसों राष्ट्र को रूप अमेरिकासंग एक सौ एक तीस वर्ष पछाड़ी मैं अगि भाई करीब सौ वर्ष भाई एक सौ एक तीस वर्ष पछाड़ी बल्ल ने कूटनैतिक संबंध अमेरिकासंग स्थापना भो ते पच्चीस फ्रांस हो अल्ले एक सौ पैंसठीवटा राष्ट्रसंग को कूटनैतिक संबंध स्थापित यदि तथ्यांक मैं ठीक भाई जो लगे एक सौ पैंसठी राष्ट्रसंग इसको कूटनैतिक संबंध मैं ये परिवेश कह जोड़ खोजे हिजो बेलायतसंग सुरू भे हम कूटनैतिक संबंध अथवा पर राष्ट्र नीति अथवा मतलब संबंध अमेरिका तेस तेसरो राष्ट्र के रूप में फ्रांस हो आज एक सौ पैंसठी राष्ट्रसंग हम कूटनैतिक संबंध छ परराष्ट्र नीति को विषय में छलफल कर हमें तो पाटोला अलग सिंगावलन कर सुरुआती कसरी भाने अब हमी उन्नीस सौ सत्तालीस तेरह जून में इंडिया स्वतंत्र भो ते पचाड़ी हेद हे जाऊ भाइनासंग को हम संबंध मतलब कूटनैतिक संबंध कहले उन्नाइस सौ पचपन्न में आए बल्ल उन्नीस मह राजा तत्कालीन राजा महेन्द्र को पाला में उन्नीस सौ पचपन्न में आएर बल्ल चाइनासंग हम कूटनैतिक संबंध स्थापना भाग अठारह सौ सोलह देखि तब उन्नाइस सौ पचपन्नसम आँदा को गैप पीरियड हे मैं ये कह जोड़ खोजि हम भूराजनीतिक परिवेश अभी तब भूराजनीतिक परिवेश हे दुईटा ठूला ठूला मित्र राष्ट्र हमारा छिमेक राष्ट्र एवटा संग को संबंध जोड़ सौ वर्ष अगाड़ी रोसंग संबंध करीब सौ वर्ष पछाड़ी कूटनैतिक संबंध जोड़िया अब यह जो दुईटा को पावर सेंटर को रूप देखिने हो रहा हमी बीच में पड़े हो हमें तेल अर्क ढंग ने बस चलान पर्च भन्यता में मैं ये इतिहास अलग जोड़े तेरी हे कूटनैतिक संबंध अब हम छिमेक में हेद मैं भारत को कुरा करें अमेरिका और बेलायत को कुरा करें चीन को कुरा करें रिस्तान में होने उन्नीस सौ बैसठी मत आए कूटनैतिक संबंध स्थापना भाषा तेस होना हमें निबरिंग कंट्री हमारा नजिक का छिमेक राष्ट्रसंग संबंध र सब एक सौ पैंसठी राष्ट्रसंग संबंध में के फरक पर्ने हो या नजिक का छिमेक क्लोज संबंध अरु छिमेक समतापूलक संबंध अथवा सामान संबंध कर जानी हो कि पो बहस चलाने हो अर्क बाटो हम विश्लेषण कर अन्था को परराष्ट्र नीति अलगसम असंलग्न असंलग्न परराष्ट्र नीति में तात्ते ढंग ने सरकार परिवर्तन होता तो नीति परिवर्तन भर मैं देखती 
नेता पीछे के कुछ आए हो वैयक्तिक विचार आए हो तो मवेश कर चाहन्न तर लिगली हेने वाले डकुमेंट को हेने हो जुनसुक गवर्नमेंट आँदा भी पर राष्ट्र नीति हमी असंगत पर राष्ट्र नीतिक पेरीफेरी में भर तेम आधार बनाएर नहीं हम व्यवहार अगड़ी बढ़ी रखे पर राष्ट्र नीति अगड़ी बढ़ी रखे और अंतराष्ट्र संबंध तेरी नहीं कायम कर मैं भाई फिर भी दोहरियाँ को नेता ने कि बोलो वैयक्तिक ढंग ने कसले विचार प्रसेजमेंट गए होगा तेरे बस नगर मैं राजनीति अलग यहाँ जोड़नी होने मैं कल भाई गई ड्राइवर साहब पुषाई जी मैं बारम्बार भाई गई लीडर्स को राम को नाम भब राजनीति पार्टी खराब होने नेता सब खराब होने बास इसी सृजना नगर सब एवटे डालों में नहाल त्या भि शुद्धता होगा त्या भि राो पक्ष होना जबरदस्त तो रंग को भाषी सृजना गयो फिर भी मूलुक अगर हमें ज चिंता तो हमें जाहिर कर थप दल दल में फस्न सकता थप संगकट में पर्न सकता तेस कारण ते नजानु मैं ये प्रसंग कोड़िए नेता को परिस्थिति हे अ समकालीन नेता हे को रिमेन को बाकी टेस्टेड हो मैं ये मत भल आर टेस्टेड मैं भू अल आर टेस्टेड डाक्टर गोपी डाक्टर बाबूराम प्रसाई जी सत्ता में गए टेस्टेड भाषा हो बोलने ख्याम में तो टेस्टेड नहीं तर सत्ता में गए ताक लगाए भैन डर साहब ताक लगाए प्रयत्न तो तब मैं नहीं करें प्रसाई जी ने होगा तर हमें टाक लगा तो पास अल्लेम बुझ्भ तेरी टेस्टेड तो भैन हो तर विचार में हमी खारिएक विचार प्रस्तुत कर तार्किक ढंग ने नहीं हमीस होना फैक्ट बेस में तथ्य में आधारित भर नहीं हमने विचार प्रशिक्षण करने हो तेस कारण सब राजनीति पार्टी जनरली हे ठूला साना राजनीति पार्टी हे एक पार्टी बाहेक सब सरकार संचालन में सामिल भैस युवा पारा ने अल्ले को संविधान सम्मत चुनाव में भाग ली सकता निर्वाचन प्रणाली में सवेश भैस सब खराब होने जानी होने टेस्ट होने बाकी को रहे तो अब विकल्प में कल खोजने हो तो अब ते कारण तस्त जबरदस्ती भाष्य नराख भेज यहाँसंग चाहना मतलब अनुरोध हो तेरी हे पैला भैया पूर्णनिधि संबंध भाग पछाड़ी जो विश्व प्रसाद कोईराला को प्रधानमंत्री काल में सोलहवटा देशसंग पूर्णनिधि संबंध स्थापना भाग देखि तेस जी महेन्द्र को पाला में उन्तीस वा तेज वीरेन्द्र ने त्रिचालीस करते पची पची हुई हुए अति पच्लो चरण में एट सानों राष्ट्रसंग मैं नाम भूले सानों राष्ट्र एक सौ पैंसठी पुग्ने बेला में सानों टापू अर्थ कुछ आईलाइनसंग संबंध स्थापना भाष इसको मतलब हमी रफ्तारम छो विदेश नीति सकेसम ब्रोडर सेंस में सब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्रसंग कूटनैतिक संबंध अथवा पर संबंध से कायम करने कुछ में कहीं चुके जो लगे ऊ आप योजना में नहीं अगड़ी बढ़ रखे अवस्था तेरी हेने हो अब तब विदेशी चल खेल अथवा विदेशी हस्क्षेप भनी हो कि उपेन्द्र जी विदेशी प्रभाव भनी हो मैं यहाँ तब को राखी रखे टाइटल में मैं लग हस्तक्षेप भनी कुन हदसम चाह हस्क्षेप भनी रभाव भनी हो कि हस्तक्षेप भनी हो हस्तक्षेप भनी सके को नतीजा अलग फरक हो प्रभाव भनी होने तेज को नतीजा अलग खराब होता कारण हमी का प्रभाव हो कि अदृश्य हो मसंग जान चाहूँ तो प्रभाव हो या अदृश्य हो यदि तेरी हे को अलग इतिहास में कोट्यान अर्क इतिहास में कोट्यान भाव भारत विदेश को अधीन में रहना भी अं मैं बेलायतसंग संबंध अधीन में रहना भी स्वतंत्र थे हाई साथी हो ब्रिटिश ने औपनिवेश बनाई रखे बेला में कुछ भी राष्ट्र को औपनिवेश राष्ट्र तो बनेन कोलोनियल कंट्री तो बनेन तेसो होने तेतनी हेरा तो भारत के ब्रिटिश ने चाहे भे ने तो झन सानों थी तेज सकते हो तीन चाहे तो कारण तेतनी हेरा तो हस्तक्षेप करे भाई उसे भी सकते हो कें तो कारण हमी हस्तक्षेप के कुछ अल इतिहास हेरे करीब अब अलग हमी तो पुरानों इतिहास हेने वाले तेरह करोड़ वर्ष अगाड़ी बने का हमारा पर्वतर देखि यो जिस हिमाचल के हिम 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 वत्स हिमवत्स खंड भनी नहीं त्यो बेला देखि हम देश को पहचान हम देश को स्वतंत्रता फरक ढंग ने व्याख्या कर वेद में फरक ढंग ने व्याख्या कर 
त्यस्तै धार्मिक ग्रन्थहरु सबै किसिमको धार्मिक ग्रन्थहरुमा जैनमा पनि जैनको पनि एउटा धार्मिक ग्रन्थले त्यसरी नै व्याख्या गरेको छ भने नेपालको अस्तित्व धेरै पुरानो समयदेखि नै आफ्नो अस्तित्वमा छ र उ स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नै उ अगाडि बढिरहेछ व्यवहारिक ढंगले कतिबे ठाउँमा चाहिँ समस्या आयो होला नेपाल नामको उल्लेख गरेको हेरौँ भने तपाई अथर्व परिशिष्ट भन्छ त्यसमा चाहिँ नेपाल नामको नेपाल भनेर उल्लेख गरेको देखिन्छ अनि नेपाल एकदमै प्रकृति ढंगले सौन्दर्य हैन हिम हिमवत्स खण्डमा चाहिँ एकदमै राम्रो तपोवनको रूपमा भएको सबै किसिमका शास्त्रहरु चाहे त्यो हिन्दुइजम मात्रै भन्न खोजेको छैन नि सबै किसिमका शास्त्रहरु धेरै धार्मिक ग्रन्थहरुको उत्पादन उत्पत्ति यही पाठबाट भएको देखिन्छ त्यो सबै स्वतन्त्र ढंगले नै गरेको चाहिँ म देख्छु अब 500 इस्वी सम्म 500 देखि 600 सम्मको हारहरुलाई हेर्यो भने त्यो त्यो बेला देखि नै नेपाल राज्य यस्तो होइ भनेर भनेको देखिन्छ अब हामी बुद्धको बुद्धको पालामा हेरौ त्यस्तै गएर महाभारतको चाहिँ महाभारतको युद्धमा हेरिरहँदा वन पर्व हुने छ एउटा महाभारतको वन पर्वमा हेर्नुस् त्यहाँ पनि नेपालको स्वतन्त्र ढंगको व्याख्या गरिएको छ हैन बौद्धको बेलामा पनि गरिएको छ हुने त अब विभिन्न ढंगले बुद्ध पनि उतै जन्मिया आउने भनेका विचारहरु पनि आइराछ नि त्यतिर अहिले प्रवेश गरिन मैले त्यसकारण अर्थशास्त्रतिरलाई हेरि हो भने कौटिल्यको अर्थशास्त्र कौटिल्यको अर्थशास्त्र तपाई त झन् अभिज्ञ हुनुहुन्छ अझ बढी पढ्नुहुन्छ कौटिल्यको अर्थशास्त्रले हेरि हो भने त्यहाँ नेपाल एउटा परिभाषित ढंगले नै एउटा विशिष्ट राज्यको रूपमा नै स्थापित गरेको देखिन्छ व्याख्या गरेर देखिन्छ हैन त्यस्तै गरेर विभिन्न शिलालेखहरु हेरु अहिले हाम्रो यहाँको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको नै शिलालेखहरुलाई हेर्यो भने करिब करिब 522 है विक्रम सम्वत 522 देखि नेपाल भनेर लेखिएको छ नेपाल खाल्डो भनेर लेखिएको चाहिँ शिलालेखहरु देखाइन्छ भने यी ढंग सबै किसिमका इतिहासलाई हेर्यो भने हामी स्वतन्त्र ढंगले नै अगाडि बढेको अवस्था छ त्यसो भएर सत्ययुगमा यो खाल्डोलाई सत्यवती भनेर चिनियो हामी युगको कुरा गर्छौं भने द्वापर युगमा सरी त्रेता युगमा यसलाई तपोवन भनेर व्याख्या गरिएको छ द्वापर युगमा आएर यसलाई मुक्ति मुक्ति सोपान भनेर व्याख्या गरिएको छ भने कलियुगमा आएर बल्ल नेपाल भनेर आयो भनेर त्यसरी हेर्नु भने नि त्यो ढंगले व्याख्या गरेर चाहिँ ल्याइएको देखिन्छ त्यसो हुनाले मैले भन्न खोजेको यो परिवेश म छोट्याउँछु अब मैले भन्न खोजेको परिवेशलाई हेर्नुहुन्छ भने नेपाल अविभाज्य नै हो स्वतन्त्र राष्ट्र नै हो सार्वभौम राष्ट्र नै हो यसमा कसैको पनि हस्तक्षेप हुन जरुरी छैन र हुनु पनि हुँदैन र हिजोको इतिहासदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि व्यवहारिक ढंगले कहाँ कहाँ कोकोले के के गरे होला त्यो बेग्लै पाटो होला तर इतिहासलाई हेर्ने हो भने दस्तावेजहरुलाई हेर्ने हो भने त्यो कुराहरु चाहिँ देखिदैन मेरो तपाईहरुलाई यति मात्रै कुरा हो अब त्यसो भने भुरानी धेरै किरातहरुको पालामा हेर्यो भने किरातहरु कहाँबाट आए त उत्तरतिरबाट प्रवेश गरे देखिन्छ शिक्षाको कुरा गर्न दुबैजना हामी शिक्षा क्षेत्रका मान्छे छौ हिजोको वनपो पाददेखि लिएर वनपो बाददेखि लिएर सेरा जस्ता विद्य विश्वविद्यालय तिब्बतमा खोलेर हाम्रो देशमा चाहिँ शिक्षा प्रवेश गरे देखिन्छ दक्षिण तिरको संस्कृत शिक्षाबाट हुँदा हुँदै खाल्डोको चाहिँ यो नेपाल खाल्डोको चाहिँ के भन्छ के विधा तान्त्रिक विद्याबाट चाहिँ नेपालको शिक्षा अगाडि बढे देखिन्छ भने हाम्रो त जसरी पनि उत्तर र दक्षिणबाट त प्रवेश गरेको छ के बाबा जतासुकै भए पनि व्यापारी ढंगले प्रवेश गरेको छ त्यसो हुनाले त्यसलाई हस्तक्षेप भन्ने हो कि अब हाम्रो भू राजनीतिक परिवेश भन्दा नि यो जियोग्राफिकल कन्डिसन भन्छ नि त्यसको कारणले गर्दा पनि र हिजो इतिहासलाई खोट्याउन जाँदा मैले भने हिम्मत छन्ददेखिका इतिहासलाई हेरेर जाने भने हामी अटोमेटिक ढङ्गले यहाँ जोडिएको देखिन्छौँ कि हामी त्यसकारण यो जोडिएको अवस्थामा यी सबै हतिजो चाहिँ होइन होला भन्ने लाग्छ म गिरिजीको कुरामा एक ठाउँमा चाहिँ के सहमत छु भने परराष्ट्र नीति भनेको जहिले पनि राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षालाई केन्द्रकित राखेर बनाउनु पर्छ यही दुईटा शब्द राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा त्यहाँ नेरी कतै आँचा आउन खोजेको छ भने त्यसमा चाहिँ आउन ठडाउनै पर्छ तपाईँ जस्तो अभियन्ताहरूलाई साथ दिन म पनि तयार छु त्यसमा चाहिँ म जहाँ साथ दिन तयार छु यो दुईटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब अलिकति म खोज्नु खोजे पत्रकार साथीहरूले खोज्नु खोजेको अथवा हाम्रो उपेन्द्रजीले खोज्नु खोजेको कुरा के होला भने यसले साँच्चै वैदेशिक हस्तक्षेप हो भनेर बोलोस् भन्ने खोजेको हो भने त्यस्तो हो भने मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब वैदेशिक हस्तक्षेप हेर्दाखेरि भएको छ अहिले तपाईँले अहिले ल्याउनु भएको छ गणतन्त्रको स्थापना हुने बेला इन्डियाले अहिले चलखिल गरे कि गरे कि हो त्यो देखिन्छ त्यसलाई कुन रूपमा भन्ने मैले अहिले भनिसकेँ अब धर्मनिरपेक्षताको अहिले तत्काल अहिले बहत्तरको संविधान भन्दा अगाडि संविधान सभाको ले पहिलो संविधान जारी गर्ने बेला भएका अन्तिम अन्तिम चरणतिरका कुराहरूलाई हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ पनि धर्मनिरपेक्षताको सभालाई हेर्यौँ युरोपियन युनियन युनियनहरूले चलखिल गरेकै हुन् त्यसलाई हस्तक्षेप भन्ने कि नभने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सङ्घीयता को कुरा सङ्घीयतालाई चित्त नबुझ्दा इन्डियाले छ महिनासम्म नाकाबन्दी गरेकै हो 
ते कुरालाई हत्से भन्नी या नभन्नी यस्ता व्यवहारिक रङ्गले हेर्दा के कुराहरु देखिन्छन् नि हैन त्यसो भने पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त गर्ने बेलामा पनि त इन्डियाको एउटा राम्री किसिमको थियो के चन्द्रशेखर लगायत कति भए मान्छेहरु आन्दोलनलाई साथ दिएकै हो त्यो आवश्यकता थियो कि थिएन व्यवस्था परिवर्तन गर्नु आवश्यकता थियो भन्ने नेपाली जनताले चाहेर नै व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो नि त्यसलाई हत्से भन्नु भएन उहाँले सहयोग गर्नुभयो भन्नु अलि कुनै दिन सहयोग गर्नुभयो व्यवहारिक नगरले सहयोग गर्नुपर्ने हो हैन नाकाबन्दीको सवाल भन्नु हुन्छ भने त्यसलाई नाकाबन्दी गर्न किन पर्या थियो भन्ने त्यो चाहिँ एक ढङ्गको त हत्से भयो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यो सबै कुराहरु एकै किसिमका छैन नै साथीहरु मैले भन्न खोजेको थिएँ कोही चाहिँ व्यवस्थाकै परिवर्तन गर्न जरुरी थियो भने आम नेपालीहरु 62 63 आन्दोलन अनि त्यो भन्दा अगाडिको अगाडि 40 47 को आन्दोलन देखि लिएर हिजो देखि नै कुरालाई हेर्यो भने व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी थियो आम नेपालीहरु सडकमा आएको बेला थियो सबै ढङ्गले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा तत्कालीन व्यवस्थाको विरुद्धमा थियो भने त्यो बेला मित्र राष्ट्रहरुले सघाउनु त्यसलाई त हत्से भन्न पाइएन होला नि त्यसकारण त्यो हत्से भएन त्यो चाहिँ सहयोग हो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसलाई पनि एक ढङ्गको त्यसरी हेर्नु पर्छ होला भनि मेरो आफ्नो पर्सनल विचार त्यसपछि अचम्म कुरा छ नि त हाम्रा पनि केही नीतिगत त्रुटिहरु त हिजो देखि भएको छ कि नभए हैन त्रुटिहरु भएका छन् संविधानमा त भनौला त नीतिगत भनौला पोलिसिनल त्रुटिहरु छ तपाई 2007 सालपछि विशेष प्रचार कोइरालाले प्रधानमन्त्री भइरहला तपाईलाई कतिको याद छ त्यो बेलामा मन्त्री परिषदको बैठकमा भारतको राजदूत उपस्थित हुन पर्ने जरुरी थियो नीति बन्या थियो त्यो कानुनै थियो त्यो त्यो तपाईलाई अनुठो लाग्यो दुई हजार सात साल पछि जति जति मैले त को परिवेशमा आउँदाखेरि विश्वप्रसाद कोइरालाको पालामा क्याबिनेट बनिरहँदाखेरि त्यहाँ भारतीय राजदूत चाहिँ क्याबिनेटमा अथवा त्यो मन्त्री परिषदको बैठकमा चाहिँ उपस्थित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेका थिए त्यो धेरै टिके न अब त्यो हत्से भयो कि हाम्रो कुरा लान खोजे आऊ अब त्यो चाहिँ बेग्लै बाटो भयो फेरि होइन त्यसो हुनाले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ नभएका होइन के के कुराहरू भएकै हुन् त्यसो हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको हाम्रो गृह नीति हो आफ्नो भित्रको नीति तपाई र म झगडा गरेपछि तेस्रो मान्छेले खेल्दैन स्वाभाविकै ढङ्गले खेल्छ त्यसकारण हाम्रो गृह नीति के हो हाम्रो वास्तविक आवश्यकता आधारित देशको लागि चाहिने कुरा के हो त्यसको निर्माण त अरुले गर्दिने होइन होला नि हामीले गर्दिने होला त्यसै गृह नीति भनेको त मेरो विचारमा त साध्य हो है त्यो साधन होइन होला गृह नीति हाम्रो साध्य हो त्यसपछि गृह नीतिको आधारमा बनाउने परराष्ट्र नीति हाम्रो साधन हो त्यसकारण साध्य र साधनको बीचमा तालमेल नमिलाउँदाखेरि चाहिँ जिक्जाक भएर मान्छेले बोल्न थाल्यो कुन चाहिँ साधन हो कुन चाहिँ साध्य हो त्यसकारण मेरो भनाइ कहाँनिर हो भने गृह नीति आफ्नो नीति हामी सबै मिलेर बनाउने हाम्रो भूगोल हाम्रो माटो हाम्रो अहिलेको आवश्यकता अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मतलब मार्केट यी सबै कुराहरू आउँछन् यी सबै कुरालाई हेरेर चाहिँ भूराजनीति हेरेर हाम्रो नीति बनाउनु पर्छ मैले सकेँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ हिजो हेर्दै भने सबभन्दा ठुलो कुरा त हाम्रो वैदेशिक लगानीकै पाटो होला नि त अध्यक्षकै भन्ने हो भने अब यसो हेर्दाखेरि मैले इकोनोमिस्टलाई डेटाहरूलाई हेर्दा रिसर्च डेटा हेर्दा नेपालको इकोनोमिक्समा कति पर्सेन्ट भारतको मतलब हुलीमुली छ चाइनाको कति प्रतिशत छ मेरो कुरालाई चोटे फिटेका कुराहरूलाई सुनिदिनु भयो यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद अब सर हजुर हजुर यसलाई यस्तो होला यसलाई हस्तक्षेपै हुन्थ्यो भने यो सिधा हस्तक्षेपै भन्न पर्थ्यो भने त्यो जारी हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो तहस नस भइसक्थ्यो मेरो यो पर्सनल विचार हो किन भन्दाखेरि त्यो जारी भइसक्यो जारी हुने बेलासम्म त्यो ढङ्गको चर्को विरोध यी तपाईँहरूले इन्डिकेट गर्न खोजेको ठाउँहरूबाट पनि थिएन म यो चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छु थिएन चर्को यो ढङ्गले बाहिर आउने किसिमको विरोधहरू त्यो बेलामा नि थिएन र देशकै सवालमा हुनुहुन्छ भने सबैले संसदमा उपस्थित भने सबै दलहरूको एक पदमा त्यो चाहिँ पास भएको अवस्था हो होइन त्यसो हुनाले त्यसलाई पछिल्लो चरणमा कतै कुटनैतिक मर्यादा अलि बिग्रियो कि सम्बन्ध बिग्रियो कि सही ढङ्गले त्यसलाई लान सकिएन कि भन्ने सवालमा चाहिँ अलिकति छलफल गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई अहिले अब हामीले जारी गरिसक्यौँ संयुक्त राष्ट्रसँगमा त्यो पाटो गई नै सक्यो त्यसो हुनाले कसैले विरोधै गरेर अहिले चाहिँ यसो यसो गरेर सम्बन्ध बिगार्छु भन्ने खोज्दैमा नि त्यो हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसको लागि यदि त्यो ढङ्गको हत्य हुन खोजेको भने फेरि पनि नेपाली जनताले आफ्नो स्वाभिमानको लागि आफ्नो भूमिको रक्षाको लागि तपाईँ हामी सबै एकमत भएर जाने गर्छौँ
Ami,